আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম জাতির জনকের জন্মশত বার্ষিক উপলক্ষে টুঙ্গি পাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস এবং দেশে আরও দুজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত আইসোলেশনে আছেন ১৬ জন জানাল আইইডিসিআর শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তার সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরে তার শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান করেন প্রধানমন্ত্রী জন্মশত বার্ষিকীর আয়োজনে সেখানে বিশেষ অ্যারোবেটিক ডিসপ্লে প্রদর্শন করে বিমান বাহিনীর জঙ্গি বিমান গোপালগঞ্জ থেকে রিপোর্ট করছেন নিয়াজামান সজীব ক্যামেরায় ছিলেন শাহিন হাওলাদার এই মাটিতে জন্ম তার এখানেই সাহিত্য তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকীতে তার সমাধি সৌধে যেন মিলন ও বিরহের মেলা পিতার জন্মদিনের টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি পৌঁছলে তাকে স্বাগত জানান তিনি শততম জন্মদিনে প্রথমে জাতির পিতাকে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপ্রধান পরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সরকার প্রধান চৌকো সেনাদল গার্ড অব অনারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সম্মান জানান জনতার মুজিবকে দলীয় নেতাদের নিয়ে আরও একবার শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি এ আয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা সহ পরিবারের সদস্যরা নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে জাতির পিতাকে স্মরণ করেন তারা জাতির জনক ও পনেরো আগস্টের শহীদদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত সবাইকে আপনি ক্ষমা করুন प्रदर्शन फ्लैपासबेटिक डिसप्ले माध्यम एकश लिखे जन्म शतवार्षिक आब फुटे तोले जुद्ध विमान गो জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো বছর পূর্ণ হলো একশো বছর বয়সে তিনি দেখতে কেমন হতেন জাতিকে কি নির্দেশনা দিতেন তা নিয়ে কৌতূহলে শেষ নেই তবে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সের জীবনে তিনি যে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন যে আদর্শ রেখে গেছেন তার সে দেখানো পথেই এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ শুভ জন্মদিন সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি টুঙ্গিপাড়ার সেই খোকা নিহাজ জামান সজীব এটিএন বাংলা টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিক ও জাতীয় শিশু দিবস চট্টগ্রামে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান বিভাগীয় কমিশনার এ বি এম আবু আজাদ জেলা প্রশাসক পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি ও সিএমপি কমিশনার সহ সর্বস্তরের মানুষ পরে নগরে জিমনেশিয়া মিলনায়তন অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা এছাড়া সিটি কর্পোরেশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সিটি মেয়র আজম নাসির উদ্দিন এ উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ও কেক কাটা সহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে করোনা ভাইরাসের কারণে খুলনা সীমিত আয়োজনে ও স্বল্প পরিসরে মুজিব শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে এ উপলক্ষে ফজরের নামাজ শেষে নগরের এতিমখানাগুলোতে কোরআন খতম এবং দোয়া করা হয় পরে বাংলাদেশ বেতারের খুলনা কার্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে শ্রদ্ধা জানান খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক ও আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠন এছাড়া আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে কেক কাটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিক উপলক্ষে নওগাঁর মুক্তির মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার পরে নওগাঁ জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন জেলা আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় এছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন বঙ্গবন্ধু সহ জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ এক মিনিট নিরবতা এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এ উপলক্ষে সাভার উপজেলা চত্বরে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এছাড়া বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা শ্রদ্ধা জানান 
এছাড়া আতশবাজি ফোটানো হয় উপজেলা হলরুমে জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে 100 পাউন্ডের কেক কাটেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী গাজীপুরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী পালন করা হয় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে প্রথমে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস এম তরিকুল ইসলাম পরে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মহানগর পুলিশ কমিশনার আনোয়ার হোসেন ও পুলিশ সুপার শামসুন নাহার বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন এছাড়া গাজীপুর মহানগর জেলা আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরের দলীয় কার্যালয়ে প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয় বরিশালে কর্মসূচির মধ্যে ছিল রাত 12টা 1 মিনিটে আতশবাজি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তপধ্বনি বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এছাড়া নগরের বিভিন্ন মসজিদ মন্দির ও গির্জা সহ সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ মোনাজাত প্রার্থনা স্বেচ্ছায় রক্তদান বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মহান মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও ভ্রাম্যমান পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় নগরী সোহেল চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেনিয়াবাস সাদিক আব্দুল্লাহ সিলেটে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে মুজিব বর্ষের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান ময়মনসিংহে কেক কাটা ও আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান শুরু হয় জেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় সার্কিট হাউস মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠান সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার নিরঞ্জন দেবনাথ ময়মসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি ব্যারিস্টার হাওনুর রশিদ জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান ও পুলিশ সুপার আহমার উজ্জামান উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীতে পালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সংসদ সদস্য ইকরামুল করিম চৌধুরী জেলা প্রশাসক তন্ময় দাস ও পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন এছাড়া আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ সন্তান কমান্ড নোয়াখালী নার্সিং ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তর পুষ্পস্তবক অর্পণ করে নাটোর জেলা আওয়ামী কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কর্মসূচি সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল রত্ন আহমেদ এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে গাইবান্ধায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়েছে পৌর পার্কে গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক আব্দুল মতিন পুলিশ সুপার তৌহিদুল ইসলাম পৌর মেয়র শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবির মিলন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ সারওয়ার কবির বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে নানা আয়োজনে সাভার সেনানিবাসে উদযাপিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী সকালে নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল সাইফুল আবিদিনের নেতৃত্বে সেনানিবাসে কর্মরত সব সেনা সদস্যের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয় এছাড়াও ছিল সব ইউনিটের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশেষ আলোচনা ও ভিডিও স্থিরচিত্র প্রদর্শনী দিবসটি উপলক্ষে সাভার সেনানিবাসকে সাজানো হয়েছে নতুন রূপে দেশে আরও দুজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল দশ জনে নতুন দুজন রোগীর মধ্যে একজন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরেছেন এমন রোগীর সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়েছেন আরেকজন ইতালি ফেরত প্রবাসী আইসোলেশনে আছেন আরও ষোলো জন রাজধানী মহাখালীতে সংবাদ সম্মেলনে আইইডিসিআরের পরিচালক মির্জাদি সেরবিনা ফ্লোরা এসব তথ্য জানান বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাসনা দাস এখন পর্যন্ত মোট দশ জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে সোম ও মঙ্গলবার আক্রান্ত হয়েছে পাঁচ জন আক্রান্ত দেশ থেকে ফিরছেন এমন নাগরিকদের মাধ্যমেই ভাইরাসটি ছড়িয়েছে 
তাই বিদেশ থেকে এসেছেন এমন নাগরিকদের কমপক্ষে 14 দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার আবারো অনুরোধ জানিয়েছেন সংস্থাটির পরিচালক সর্বমোট সংক্রমণ পেয়েছি আমরা শনাক্ত করেছি করোনা কোভিড 19 এর সংক্রমণ বা জীবাণুটি শনাক্ত করা হয়েছে 10 জনের মধ্যে গতকাল আমরা বলেছিলাম 8 জন আরো 2 জনের মধ্যে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গেছে এই 2 জনের মধ্যে একজন কোয়ারেন্টিনে ছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে ছিলেন এমন একজনের মধ্যে আমরা পেয়েছি আর একজন একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি একজন বিদেশ থেকে এসেছিলেন এমন মানুষের সংস্পর্শে ছিলেন তার কাছ থেকে তার মধ্যে হয়েছে দেশে এ পর্যন্ত 277 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আইসোলেশনে আছেন 16 জন তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে 43 জনকে এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক না ছড়িয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেন আইইডিসিআর এর পরিচালক যারা বিদেশ থেকে এসেছেন অথবা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা রয়েছে অথবা বিদেশ থেকে এসেছেন এমন কোন মানুষের সংস্পর্শে ছিলেন তাদের মধ্যে যদি করোনার সংশ্লিষ্ট লক্ষণ উপসর্গ থাকে তারা সরাসরি কোন হাসপাতালে না যে আইডিসিএর হটলাইনে যোগাযোগ করুন আমরা হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন হলে আমরা আপনাদেরকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিয়ে আসব আমরা চাই না এই ক্ষেত্রে গণপরিবহন ব্যবহার করেন আপনারা আর দ্বিতীয় হচ্ছে যদি বাড়ি থেকে নমুনা আনতে হয় সেটাও আমাদের টিম গিয়ে এই নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ বা উপসর্গ বুঝতে পারলে বিষয়টি গোপন না করে আইইডিসিআর এর সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন তিনি একই সাথে যারা ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগছেন তাদেরকে গণপরিবহন ও লোক সমাগম এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন সংস্থাটির পরিচালক রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস সন্দেহে কুমিল্লায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা 174 জন প্রবাসী হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন সিভিল সার্জন ডাক্তার নিয়াতুল জামান জানান জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে 14 দিন পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে নির্দেশনা না মানলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এছাড়া করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য সকলকে পরামর্শ দিয়েছেন সিভিল সার্জন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে জোর প্রচারণা চালাচ্ছেন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা দুপুরে নগরী নন্দনকানন এলাকায় প্রচারণা চালান আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়র প্রার্থী রেজাউল করিম চৌধুরী পরে তিনি ষোলো শহর মুরাদপুর এলাকায় গণসংযোগ করেন এ সময় তিনি ভোরচা নৌকা প্রতীকে এদিকে নগরী নন্দনকানন জামালখান এলাকায় গণসংযোগ করেছেন বিএনপি মেয়র প্রার্থী ডাক্তার শাহাদত হোসেন নির্বাচিত হলে আধুনিক চট্টগ্রাম নগরী গড়তে সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি सांधानिकाज कर बंगबंधु शेख मुजिब रहमान जन्म शत बार्षिकी उपलक्षे टांगल जिला परिषद प्रांगणे बंगबंधुर मोरल उन्मोचन दोपुर जिला परिषद प्रांगणे मोरल उन्मोचन करें जिला परिषद चेयरमैन और जिला आवामी सभापति फजलुर रहमान खान फारूक इस समय संसद सदस्य सानर होसेन पौर मेयर जमिलुर रहमान मिरन उपजिला चेयरमैन शाहजहान आंसारी और टांगल प्रेस क्लाब सभापति एडभोकेट जाफर आहमेद सह जिला आवामी जुबलीग और छात्रलीगर नेतारा उपस्थित छे शुद्ध सांबा निर्तन ही नय सद्य प्रत्याहर हवा कूड़ीग्रामे आरडिसी नाजिम उद्दीन जड़ित छेंो नाना अपकर्मे नीह मानुष के धरे एने भ्राम्यमान आदालते जेल जरिमाना और परवर्ती टार बनीमय झेड़े देर अभिजोग रही है तरह बिुदे स्थानीय जनप्रतिनिधिराव तर बिुदे भ्राम्यमान आदालतर नामे हैरान अभिजोग कर नाजिम उद्दीन कूड़ीग्राम जिला प्रशासक कार्यलय जोग दें दूहजार उन्नीस साल सतााश नवेम्बर মধ্যরাতে সাংবাদিক নির্যাতনের অভিযোগে তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় হাত এবং চোখ বেঁধে ফেলেন এবং আমাকে এনকাউন্টার দেয়া হবে বলে আমাকে একটা অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যান আমি অনেক আকুতি মিনতি করি আমি আবার আল্লাহর 
আল্লাহর কসম দিয়েই এবং আমার সন্তানদের কসম দিয়ে আমি আমার প্রাণ ভিক্ষা চাই তাদের কাছে এরপরেও তারা ক্ষান্ত হচ্ছিলেন না নাজিম উদ্দিন স্যার আমাকে তিনটে গুড়ি দিল গুড়ি দিয়ে আমাকে ফেলে দিল আমি একেবারে আবার একটা লাঠি দিয়ে মারলো এমন মার মারলো আমি মারির ছেলে আমি দৌড়ি বাড়ি যেতে দিছে বললাম না লাঠি দিয়ে ফেলাই দিল দিয়ে গাড়িতে তুলি নিল ধাক্কে তুলি নিল নেওয়ার পরে আমাকে মাঝ রাস্তার মধ্যে যায় বলতেছে তোমার কাছে দুই লক্ষ টাকা আছে টাকা থাকলে তুমি টাকা দাও তোমাকে ছাড়ি দিই আমি বাংলাদেশ সরকারের কাছে এই বিচার আশা রাখি এবং আমার ন্যায্য বিচার জন্য হয় দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ